К другим событиям в поисках экипажа и черных ящиков разбившегося Ан-22 участвует около 100 военнослужащих и 15 единиц техники ВДВ. Недалеко от места крушения развернут оперативный штаб. Полеты Антеев до выяснения причин аварии временно приостановлены. Также в воздух запрещено подниматься стратегическим бомбардировщиком Ту-95. На них стоят те же двигатели, что и на турбовинтовых Антеях. Это все, что осталось от 120-тонной машины, груды искореженного металла, разбросанной по лесу детали обшивки и оперения. Удар о землю был такой силы, что теперь даже специалисты с трудом могут восстановить картину падения. Когда спасатели спустя час после крушения пробились через снежную целину, обломки самолета еще горели. Антей рухнул в лес на окраине поселка Красный Октябрь Тульской области. От большей трагедии, если бы Ан-22 упал прямо на дома, отделял всего километр. 9.30 собиралась на работу. Услышали рев мотора, гуд такой сильный. Выскочили на улицу. За мной и муж выскочил, и сын выскочил. Все, считай, раздетые выскочили. Он, мы его не видели, он пролетел так сильно, типа как над нами. Думали, что над нами прямо упадет. И в ту сторону, вот как на, ну, на Орловске туда. И все, вот две секунды, прям такое зарево и сильный-сильный хлопок. И все, больше мы ничего не слышим. На борту военно-транспортного самолета грузов не было. Это был тренировочный полет по маршруту Воронеж-аэропорт Мигалово, что под Тверью. На борту находились два экипажа, основной и резервный. Всего 12 человек. Через час после взлета, около 10 вечера по московскому времени, самолет рухнул с высоты эшелона. Экипаж сигналы бедствия на землю не передавал. Информация о том, что бортовые самописцы найдены, до сих пор не подтверждается. Что неудивительно, ведь самолет полностью разрушился при ударе. Продолжаются и поиски погибших летчиков. Первый фрагмент самолета был обнаружен в 3 часа ночи, практически на границе Орловской и Тульской области. В настоящее время проводятся следственные работы. Поиск будет продолжен с рассветом. По факту падения самолета возбуждено уголовное дело по 263 статье. Ан-22 «Антей» стал гордостью отечественного авиастроения. Этот четырехмоторный гигант с размахом крыльев в 65 метров до сих пор считается самым крупным военно-транспортным самолетом в мире. Перебросить за 3000 километров батальон десантников вместе с боевыми машинами для «Антея» вполне по силам. Разбившийся борт номер РА-09-343 был построен еще в 1974 году. Базировался на Тверском аэродроме Мигалово в составе 8-го военно-транспортного авиаполка. В феврале этого года прошел модернизацию на Ивановском авиаремонтном заводе и фактически был восстановлен заново. Но вторая жизнь оказалась недолгой. Сейчас на месте крушения Антея работают военные криминалисты и следователи. Пока основной является версия о технических неполадках на борту. Возможно, Ан-22 начал падать после отказа одного из крайних двигателей. Но в любом случае точные причины крушения можно будет назвать только после завершения работы специальной комиссии Минобороны. Для оказания практической и методической помощи следователям на место происшествия прибыли офицеры криминалистических подразделений, центрального аппарата военно-следственных органов. Следственного комитета, а также военно-следственного управления по Московскому военному округу. В настоящий момент следователи осматривают место падения самолета. Поиск черных ящиков продолжается. В эти часы более ста военнослужащих из Тульской воздушно-десантной дивизии метр за метром обследуют территорию, прилегающую к месту крушения. Здесь же находится и прокурор Тульской области. Ночная катастрофа стала девятой за более чем 40-летнюю историю эксплуатации Ан-22. В целях безопасности решением главкома ВВС временно приостановлены полеты Антеев и оснащенных такими же двигателями стратегических бомбардировщиков Ту-95. Дмитрий Петров, Вести.